Fasalu Bubaga Kuni Shami Bibano Tunkolovo, Yakshibodani Lukutumno, Derar Nanaka, Hapotona Bisbi Bodol. Abushimi a Lukutum Paimani Ulubo has the Ganga Samusita Klaya. Borogno Sekagnani, Kayok Makuri, Kesikirino, Mutubi Tonanayo, Kone Shipaya, Habanova, Kashakoku Manda Klaye, Fasali Patimonti, Bisbi Bodoni Yaksi Shushaka, Yaksi Bodoni has the Tamanjit in the Judri. Yaksi Bodoni Lukutum, Derar Nabagi, Malcolm Koloni Kotol Kagirika. Baksha Malcolm Kolo, Batatani Astabol Tum Kolawo, Himuima Faleka. Yashibodoni Kubama Adoro, Buto Kajaka, Yango Jorilam, Pori Moljomuni Amtio, Rung Sungre of Notepawi, Lahar Kasuraka, Malcolm Batagre, Buto Kajaka, Shakduku Manreka, Yashibodoni Adoro, Haifona, Ashup Sai Tomani, Yagulopo, Bizipi Yashibodoni, Lukutum, Kashui Malia, Lukuro Kamusungu, Lukutum, Manjaka Hane, Hapongotonga, Bizipi Bodono, Yashisuri, Karaku by Kokinka, CPM Hasta Tampang Jirino Judri. But it was not part of his piece. It was not a part of the yeah. sentence. Part of speech that you, the uh, media person, you asked him whether there are any possibility for any alliance. people aligned. So they have said, yes, if our local party they consider. So that was not the issue of our, that is what say, a part of our speech. It is there. It is amply clear. They are in our party congress itself. Publicly, that statement has been made. So, he reiterated that one only. So, here the question is that rule of law, constitutional order, that is totally absent, that should be restored. Yeah. Today, uh, another uh, important issue that we have uh, BGP has categorically said in the coming uh, election it is going for no new alliance. Uh, no, no, you see, whether BGP go with X, Y, Z or they does not go with any other alliance, but their defeat is inevitable. That should be taken guarantee. In this way, what the sins they have committed, that is sins they have committed last 55 months, there is no chance for visit. So that's why they are unleashing all these things, all these, that is, activities they are doing. You see one central minister, he is organizing, organizing the, that is, motor operators. You don't operate your vehicle tomorrow. How come? Is it the spirit of the oath she has taken in the name of the constitution? And she comes here only to destroy, to harm the cause of the people, not for the welfare of these people. That lady. To what extent they can go because of that, all these sins they committed during last 55 months. They should again listen our speeches. It is there in the number of that is uh, video footage of that is Swiss uh, that is uh, telecast has been made by different channels. What we said? We have not talked about any electoral alliance. We talked about the restoration of democracy <coughs> and to re-establish the rule of law. And we said, what we said, until and unless the rule of law does prevail, free and fair environment are, is created. How come the voters, the people of Tripura, they will cast their vote to their, the candidate of their own choice. We have never said, we first said that all together and we have broadly made our appeal to the national political parties, even the regional political parties. Please come together and compel the state government in the administration that the rule of law, the constitution order, it should be.
We have not talked about the alliance. There is different issue. That, will, that issue may come later on. But at this moment, the first and foremost duty of any or let's say responsible citizen is that the environment is created. So that is so I would like to appeal our BJP friends to listen our speeches again and again and try to understand actually what we have tried to be. এমনকি একজন যে শারীরিকভাবে অচল সেই সুদূর কন্ডাসর থেকে এসছে যে পাহাড়ের মানুষ যে সুখে থাকতো ঠিক আছে সুস্থ মানুষ সবল মানুষ পার্টি ডেকেছে আসবেন কিন্তু একজন বিকলাঙ্গ মানুষ তিনি তিনি এই সমাবেশে এসছে এটা সংখ্যা একটা হলো এটা একটা সিম্বলিক অর্থাৎ পাহাড়ের হাজার হাজার মানুষের তার মনের অবস্থা কি সেখানকার সিচুয়েশন কি তারই পরিচয় হলো এই বিকলাঙ্গ মানুষটার নাম বোধে অর্জুন অর্জুন ত্রিপুরা মানিক সরকার ত্রিপুরা যে ধর্ম নিরপেক্ষ সংকট করতে চান ত্রিপুরাজে ধর্ম নিরপেক্ষতার সংকট নেই ডাক্তারবাবু ডাক্তারি শাস্ত্র নিচ্ছি ভালো বুঝবেন এই সম্পর্কে আমি ওনার সাথে কোনো টক্কর দিতে চাই না কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ সংজ্ঞা আর এস এস বিজেপি কি বুঝেন আমরা জানি না আমাদের ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানটা কি ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার আর রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে তার বিশ্বাসকে সমানভাবে মর্যাদা দেবে এবং তার বিশ্বাসকে অনুশীলন করার জন্য রাষ্ট্র তাকে প্রোটেকশন দেবে সুরক্ষা দেবে আমাদের দেশে কিটা আছে এই যে কত দুর্গা পূজার আগে তার আগে দুর্গা পুজোতে যেভাবে এখানে বাংলাদেশের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে এই সাম্প্রদায়িক ইয়ে লাগালো পানিসাগরে উদয়পুরের বিভিন্ন জায়গাতে সোনামুরাতে এখানে গুলোযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা হলো তো তাদের কাছ থেকে আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা শিখতে হয় এ ডাক্তারবাবু তিনি আবার অর্থনীতিও বোঝাতে চেয়েছেন সীতারাম ইউচুরির বক্তৃতায় তথ্য দিই সে তথ্য সীতারাম ইউচুরি তৈরি করা তথ্য না এই তথ্য সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি সিএমআই মোদী সরকার আসার পরে ভারত সরকারের যে পরিসংখ্যান বিভাগ এই পরিসংখ্যান বিভাগকে তালামে রেখে দিয়েছে পরিসংখ্যান কোনো পরিসংখ্যান দেয় না কোনো তথ্য বের হয় না এখন ভারত সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর কোনো পরিসংখ্যান দেয় না রাইট টু ইনফরমেশনে অ্যাপ্লিকেশন করলে পরে লেজিটিমিট টাইমে কোনো উত্তর আসে না উত্তর সংগ্রহ দিন ওই বিধানসভাতে যেরকমভাবে রতনলাল নাথ যেভাবে উত্তর দেন তথ্য সংগ্রহ দিন ভারতবর্ষে যা নাই সেটা ত্রিপুরাতে আছে অর্থাৎ ত্রিপুরাজ্য ভারতবর্ষের বাইরে এই জাতীয় তথ্য সীতারাম ইউচুরি কি বলেছেন যে ভারতবর্ষে এই মোদী সরকারের সময়তে অর্থনীতি যে জায়গায় চলে গেছে এ কদিন আগেও গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারতবর্ষের স্থান ছিল একশো এক নম্বর আজ থেকে দু বছর আগে এটা এখন একশো সাত নম্বর আরও ছয় রাত নেমে গেছে এই এশিয়া মহাদেশে আফগানিস্তান ছাড়া ভারতের নিচে আর কোন দেশ নাই এমনকি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তাদের অবস্থানও আমাদের উপরে পাকিস্তানের অবস্থান একানব্বই নম্বরে 
বাংলাদেশ অবস্থান চুরাশি নম্বরে আর ভারতের অবস্থান একশো সাত নম্বরে আর তিনি বলছেন যে ইউএনডিপি আরে ইউএনডিপি হলো একটা সংস্থা এরকম যারা বিভিন্ন দেশে কিছু 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 সেক্টরে কিছু কাজ করে ভারতের অর্থনীতি সাংঘাতিক এগিয়ে গেছে ভারতে নাকি এখন যে দরিদ্র সীমার নিচে অংশ মানুষ দশ শতাংশ নিচে নামে গেছে ইউএনডিপি তার কোন রিপোর্টে বলেছে যদি তাই হয়ে থাকে আজকে ভারতবর্ষে তো বেকার কেন ভারতবর্ষের এক শতাংশ লোকের হাতে সত্তর শতাংশ এই ভারতবর্ষের সম্পদ পক্ষীগত হয়ে আছে জি ডাক্তারবাবু ডাক্তারি করছেন খুব ভালো সুনামও আছে ভালো ডাক্তার আরও সুনাম হোক কিন্তু তিনি যদি আবার অর্থনীতিবিদ হতে চান ইতিহাসবিদ হতে চান তাহলে তো শিশু মরবে এইভাবেই তিনি যে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের ত্রিপুরার যে যে এই এই সরকারের গত পঞ্চান্ন মাসে যে পাপ করেছে যে পাপাতঙ্ক এটাকে গতকাল হাজার হাজার মানুষ এত বাধা বিপত্তি হুমকির পরও প্রখর রুদ্র তাপ সহ্য করে গাড়ি নাই বগি কমিয়ে দিয়েছে কি কষ্টে মানুষকে ফেরত যেতে হয়েছে এরপরও শিক্ষা গ্রহণ না করে এই কথাগুলি বলছেন এটা পরিষ্কার যে ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে এরা কখনো আর নামটা যে ভারতীয় কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় মনন ভারতীয় ঐতিহ্য এটা তারা গ্রহণ করতে পারবে না সেই হিটলার এবং মুসলমানি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা সেখানেই যে আছে এটাই রয়ে গেছে আপনাদের মাধ্যমে এই কথাগুলি বলার জন্য আপনাদের একটু আহ্বান করেছি এটা মানুষকে যে আমরা সতর্ক করছি আগামী দিনের জন্য যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আইনের শাসন এটাকে পুনস্থাপনে এবং এই দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার এটা তাদের এই অপপ্রচারের কারণে এগুলি বেহত হবে এটা যদি না হয় তার জন্য এসছি আমি আশা করি আপনারা আমাদের এই প্রচার এটা আমাদের হয়ে এখন প্রচার করছেন বলছি না এগুলো যেরকমভাবে তুলে ধরেছেন আমি কৃতজ্ঞ আগামী দিনেও এই কথাগুলো তুলে ধরবেন এবং তাদের যে সমস্ত যে কৃতকর্মগুলো এগুলি আমি একটা দেখাচ্ছি যে এখন গতকাল রাত্রে কীভাবে আক্রমণ করেছে এই দেখুন এই যে গতকাল এটা সচেন্দ্রকর করতে একটা বাড়িতে কিভাবে বাড়ি তসনস করেছে এটা এরকম এই জেরানিয়াতে হয়েছে শান্তির বাজারে হয়েছে বিলোনিয়াতেও হয়েছে অতিরিক্ত হয়েছে যে মানে বাড়ি ঘরে গিয়ে রাত এগারোটা বারোটা গিয়ে এগুলি তারা করছেন দোকান লুট করছে এটা নাকি ভারতীয় সংস্কৃতি এই যদি তার সাথে যেটা বলতে চাই আমি একটু আগে এখানে আসার আগে আজকে দেখলাম এই বিজেপি অফিসে আমাদের গতকালকের এই জনসভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি রাজ্য দপ্তরে সেখানে একটা সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ হঠাৎ করে তিনি এই ইয়ার মতো অমাবস্যার চাঁদের মতো অমাবস্যা পূর্ণিমা তো পনেরো দিন অন্তর হয় তিনি আবার সমাজ অন্তর্ধান হয়ে যান আবার সমাজ করে আসেন খুব সুন্দর সুন্দর কথাও বলেন অবশ্য আমি বলি মানে যাই বলেন সত্য অর্ধসত্য অসত্য খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে তিনি ডেলিভারি করতে পারে সেদিক থেকে অবশ্যই ভদ্রলোককে আমি খুব ধন্যবাদ জানাবো
তিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও নাকি এবং কেউ কেউ বলেন ডাক্তার হিসাবে ভালো ডাক্তার সবই ভালো ডাক্তার তো ভালোই আর শিশু ডাক্তার যেহেতু ভালো না হলে তো বিপদ পাগলদের ডাক্তারদের যদি এক দু দুই দু যদি ভুল ভাল ওষুধ দিলেও অসুবিধা নাই কিন্তু শিশুদের এক ডোজ কেন খুব একটা সামান্য ডোজও যদি দেয় ভুল হবে কাজেই ভালো ডাক্তার হওয়াটাই এটা কেবল বাঞ্ছনীয় কাম্য তিনি আমাদের গতকালকের এই বক্তব্য শুনে আমরা যারা বক্তৃতা রেখেছি ধরে ধরে আমাদের কিছু বক্তব্যের তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে তিনি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন যে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি সীতারাম তিনি ক্রমশ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তা ইয়ে হয়েছে তা তো অবশ্যই আমরা কমিউনিস্ট মানে কি কমিউনিস্ট মানে হল একটা পরিপূর্ণ মানুষ দায়বদ্ধ মানুষ যে কুসংস্কার এবং কুপমণ্ডবতার বাইরে একটা বিশুদ্ধ মানুষ হল কমিউনিস্ট না হলে কমিউনিস্ট হতে পারে না সমস্ত ধর্ম বর্ণ তার সংস্কৃতি ভাষাকে আমরা সমানভাবে শ্রদ্ধা করি কাউকে আমরা ঠিক সেরকমভাবে সংকীর্ণভাবে বিচার করি না বলছেন যে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরাকে মানছেন তা তো ঠিকই কিন্তু আমরা বলবো ভারতীয় জনতা পার্টি তারা কথায় কথায় বলে রাষ্ট্রবাদ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এই যে ঘটনাগুলি বললাম একটা রাজনৈতিক দল একটা স্বাধীন দেশে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তার একটা জনসভা করবে আর সেই জনসভা আটকানোর জন্য গাড়ি ঘোড়া আটকে দিতে হবে জনসভা ফেরত মানুষকে লাঠি সোটা রড দিয়ে আক্রমণ করো বাড়িঘর আক্রমণ করো এটা কোন দেশের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি আসলে যে এই ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন কমিউনিস্টরা তারা ভারতীয় সংস্কার মানেন ঘুরিয়ে হলে স্বীকার করেছেন কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এরা যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারে কাছেও নেই আসলে তারা সেই তাদের যে প্রতিষ্ঠাতারা আর এস এসের গোলওয়ালকার মঙ্গেশকাররা উনিশশো সালে আর প্রতিষ্ঠার আগে তারা মুসলিনি এবং হিটলারের কাছ থেকে গিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েছেন এবং ফেসিস্টদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ফেসিস্টের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের অনুশীলন দেখে এসছেন এটাই ভারতবর্ষে আর এস এস রাজকে অনুশীলনী গ্রহণ করেছে এই সংস্কৃতি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাজ্যে প্রয়োগ করছে তারপর একটা সৈরাচারী জনবিচ্ছিন্ন এবং চরম দুর্নীতিবাস একটা সরকার বা রাজনৈতিক দল তাদের পাপাতঙ্ককে আড়াল করার জন্য কত মরিয়া হতে পারে কত নগ্ন হতে পারে গতকালও আমরা কিছু বলেছি যে এরপরে অনেকগুলি ঘটনা তারা ঘটিয়েছে এবং এখনও কোথাও কোথাও কোনো কোনো জায়গাতে ঘটার চেষ্টা করছে অর্থাৎ তারা সত্যকে ভয় পায় আসন্ন পতনের যে আতঙ্কে তাদের দুর্বলতা যাতে প্রকাশিত না হয় যদিও এগুলাকে আড়াল করার ঢেকে রাখবার মানে শত চেষ্টা করলেও এটা পারবে না তার নগ্ন প্রকাশ ভয় প্রকাশ এগুলি তারা ঘটাচ্ছে আমি কতগুলো ঘটনা বলছি কি কীভাবে গতকাল আমাদের এই সমাবেশকে বাঞ্চাল করার জন্য তার চেষ্টা করেছে 
অর্থাৎ যে অপকর্ম তথা ষড়যন্ত্র তারা করেছে যা প্রায় পুনরায় তারা বাধা ছিল প্রথমত হল যে বেশ কয়েকটা মহকুমা থেকে সমস্ত গাড়ি গাড়া চলাচল বন্ধ করে দেওয়া গোটা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাবরুম বেলুনিয়া এবং শান্তির বাজার তো একেবারে স্থানীয়ভাবে প্যাসেঞ্জাররাও ভর্তি করিতে পারেন একটা অঘোষিত একটা যেন এই ধর্মঘট সিপিএম এর মিছিলকে আটকাতে পারো দক্ষিণের যে এই ডেমো ট্রেন যায় হঠাৎ করে একুশ তারিখের তিন চার দিন আগে থেকে তার কয়েকটা বগি কমে গেল প্রায় আর্ধেক করে দিল আমি কুড়ি তারিখে লামডিংয়ে একজন সিনিয়র এই যিনি কমার্শিয়াল ম্যানেজার সাম মুর্মু আমি তার সাথে কথা বললাম সে ভদ্রলোক উবার টেলিফোন কথা বলে মনে হলো যে এই ঘটনা ষড়যন্ত্রের সাথে তিনি যুক্ত নন আমি তাকে বললাম আপনাদের এই বগি কেন কমে গেল এটা আগামীকাল এরকম আগরতলাতে একটা বড় প্রোগ্রাম আছে বগিগুলি সবটা রেস্টোর করুন তা আমাকে বললেন স্যার আপনি একটা চিঠি পাঠান আমি করে দেব হোয়াটসঅ্যাপে আমার নাম্বার পাঠিয়ে দিই আমি পাঠালাম তিনি আমাকে রিপ্লাই ব্যাগও করলেন হ্যাঁ ইয়েস দাম কিন্তু রেলের বগি লাগলো না তারপর আবরতলা স্টেশন থেকে উত্তর ত্রিপুরা পনেরোকোটি ধলাই এদিকে দক্ষিণ থেকে যারা আসবেন তাদেরকে রেল স্টেশন থেকে মাঠ অব্দি আমরা নিয়ে আসার জন্য প্রায় তিরিশটা বাস আমরা হায়ার করলাম ডিএমএস এর লোকরা ধমকি দিয়ে এই বাস মালিকদেরকে সেখানে তাদের বাস ব্যবহার করার জন্য এই বাস সেখানে যেতে মানে বাধা দিল বাস যেতে পারল না মাত্র চারটা কি পাঁচটা মাত্র বাস খেল আমাদের হাজার হাজার লোক রেল স্টেশন থেকে এই আস্তাবল ময়দান অব্দি প্রায় আট নয় কিলোমিটার তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হবে এরপর যে কটা বাস ছিল অল্প কটা যারা মহিলা একটু বয়স্ক বয়স্কা এদেরকে আমরা বললাম আপনারা হাঁটতে পারবেন না ওই বাসগুলোতে উঠুন বিএমএস এর লোকরা বিএমএস মানে হলো বিজেপির দুষ্কৃতিরা সেখান থেকে দুটে বাস হাইজেক করে নিয়ে গেল এই বাদারঘাট থেকে যোগীন্দ্রনগরের দিকে সেখান থেকে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে ড্রাইভারদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের মন্ডল অফিসে নিয়ে ঢুকে রাখল এবং গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাদের কয়েকজন পার্টিসিপেন্টকে অংশগ্রহণকারীকে গুরুতর ভয় পেটাল খবরটা পাওয়ার সাথে সাথেই আইসি ল অ্যান্ড অর্ডার এবং এসপিকে বলার পর তারা দ্রুত যদি পশুতে না পারত সেখানে তাহলে আমাদের এই নিরীহ যারা জনসভার অংশগ্রহণকারী উত্তর থেকেও দক্ষিণ থেকেও এদের উপরে আরও বড় আক্রমণ হতো তারপর চরি নামে বিশ তারিখ বিকালবেলা দুপুরবেলা একটা দুর্ঘটনায় একটা দুঃখজনকভাবে একটা বাচ্চা মেয়ে স্কুলের ছাত্রী মারা গেল দুঃখজনক ঘটনা ঠিকই আছে এরকম যদি কোথাও এই দুর্ঘটনা হয় আমাদের ত্রিপুরাজ্যের কালচারিটা ক্ষণিকের জন্য উত্তেজনা হয় রাস্তার উপ হয় বিশ তারিখ হলো না এই একুশ তারিখ সকাল থেকে হলো না যে মাত্র আমাদের গুমটি জেলা এবং এই সিপাহী জেলা জেলার সোনামোড়া থেকে লোকজন আসতে শুরু করল উপমুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের 
मंडल के नेतारा चक्रांत कर चलिरामे परिम चुमन एखे से छात्र छात्र गृह छात्र छात्री को बसिए दिल अर्थात जनसभा गाड़ीगुल्क के आटका से सखने गाड़ी आटके गल जरा जनसभा पोछते पर फिर पथे करब महकुमार शिलाछड़ी गोरापा एवं शुकनाछड़ी इलाकार एक मानूष जुलेबाड़ी दिए कैफांग दिए एलिकाते जावा शर्टकाट रास्ता आता बस गल शांति बजारे शांति बजार नगर पंचायत पर ही एक मुहर नदी पर ब्रिजर पर गाड़ीटारे गाड़ीटा के विजेपी बाहन सुमन देवनाथ नामे तर नेता तर नेतृत्व लाठी सूटा रड इत्यादि नहीं आपकाल ड्राइर एसिसटैंड एवं जरा जनसभा फिर लोक ड्राइर एसिसटैंट सह पंद जन लोक के सब गाड़ी थे नाम पेटाल अन्नरा कोकमे गाड़ी थे बैरिए छत्रबंग कोकमे जोलैबाड़ी क्यों देवदार उत्सव देखे पोछल पुलिस सहाज्य उद्धार कर शेष पर्त बाड़ी पाठाते हुए से घटन चार जन कर्मी गुरुतर आहत हो रेल दिए शांति बजार रेल स्टेशन शांति बजार महकुमार लोक नाम से लाठी सूटा नहीं बीजेपी बाहन एरा लोक जन के आक्रमण कर पढ़ते पर एलिकाते एक ग्राम आ ग्रामे मानूष ट्राइवल नन ट्राइवल हुई आ एरा सबा लाठी सूटा नहीं जदि इटे प्रतरोध ना करत तारी ना दी ओ जगते घटना घटत कंतु से खान बिलोनिया दूज लोक स्टेशन नेमे अटोते कर आस शांति बजार दिखे ताके शांति बजार गाड़ी अटो थे नाम प्रचंड बिटी तक माथा फाटी दिल कि घटना घटे संगठित गतकाल जनविच्छिन्न दुर्नीतिबाज येपी एजे एत आतंक एट जनसभा राजनैतिक आलोचना हो कहर समस्त दुर्नीत कथा बड़ोबे क्या अटकाओ क्यों अटकाते परलना मानुष स्वतस्फूर्त नाम एवं मन करी जरा एस ता सबाई सीपीआईम समर्थक कर्मी ना गत साढ़े चार पुने पांच बचर ए राज्य बीजेपी मिथ्याश्रुति द्वारा प्रतारित नाना भावे लाछित हो वंचित क्षतिग्रस्त हो मानूष तरह मन आकुति जमुना पाल्टाते जंगल रस त्रिपुरा तेरा चलते देवा जाए ना तो एरपर एत मानुष हल ये आतंक ये ये जनसभा फिर मानुष के गृह मानस के पद आटके मारा भाव जो आक्रमण करा घटना भी तरह घटाल एवं एखे शुद्ध ना शांति बजारे उदयपुर से सकाल मिर्जा तरपे दजनगर सातारिया सब जगहते गाड़ी अटकानो ना जो पर विभिन्न जगह तो हुलिया तो जारी करपर से खान फिर गे गाड़ी रत साढ़े दस टाजे सातारी सातारा नामक जगहते दजनगर का एक एरशाद मिया एर आगे बहुवार आक्रमण होते एर बाड़ी ढुके लाठी सूटा दायित्व दिए पांचा कूप दिए 
সে গুরুতরভাবে আহত এখন উদয়পুর জেলা হসপিটালে ভর্তি আছে পূর্ব মির্জাতেও এরকম ভাবে একটা গাড়ি এরা লোকজন নামিয়ে ফেরত আসছিল ঠাকরাবনের কাছে এই গাড়িটাও ব্যাঙ্কি দেওয়া হয়েছে ড্রাইভারকে মারধর করা হয়েছে মিলোনিয়াতে যে সমস্ত গাড়ি তাদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গতকাল আগরতলাতে লোক নিয়ে এসেছিল এদেরকে বলছে আগামী এক মাস তারা রাস্তায় বেরোতে পারবে না শুধু এটা না এদিকে জিরানিয়া মহকুমা গতকাল রাত্রেবেলা বিশেষ করে সচিন্দ্রনগর কলোনি এলাকাতে এখানে ছয়টি বাড়ি ভেঙেছে এ বাড়িগুলির মালিকের নাম হলো প্রণব দাস চৌধুরী শিমুল দাস নিত্যানন্দ দাস বিশ্বজিৎ দাস অমল দাস বিকাশ দাস চৌধুরী এবং তিনজনের দোকানপাট ভেঙে চোরমার করে লুটপাট করেছে এরা হলেন অঞ্জন কর্মকার নির্মল দাস নন্দন দাস ত্রিপুরার যে যে আইনের শাসন নেই গণতন্ত্র নেই আর এগুলোর পেছনে এই যে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে যে গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া সেখানে উনিশ তারিখ কি বিশ তারিখ সমত বিশ তারিখ ত্রিপুরা থেকে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন নির্বাচিত হয়েছে তো বলতে পারবো না কেন্দ্রের সরাসরি কি বলে এই মিনিস্টার অফ স্টেট এই ভদ্রমহিলা তিনি এই রাজ্যের প্রতিনিধি কেন্দ্রের মন্ত্রী এরকম যদি কোনো রাজ্যের কোনো এমপি মন্ত্রী হন রাজ্যের মঙ্গল হওয়ার কথা রাজ্যের মানুষের নানাভাবে ওনার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার কথা এটাই যে সাধারণত হয় হয়ে থাকে কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন কিভাবে ত্রিপুরাজ্যের মানুষের অধিকার কেড়ে নেবেন কিভাবে বিরোধীদের উপরে নানা কায়দায় এই জাতীয় নির্যাতন চালাবে তিনি সেখানে গিয়ে মনোবাজারে এই মন্ডলের নেতা তারপরে গাড়ি শ্রমিকদের দেখে নিয়ে এসে বলে দিয়েছে না সিপিএম কে আগামীকাল কোনো গাড়ি দেওয়া যাবে না গোটা দক্ষিণ জেলাতেই এই বদ্র মহিলা নেতৃত্বে ঘটনাগুলি হয়েছে কোথায় নামতে পারে সমাবেশ হয়েছে আপনারা দেখেছেন এবং আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রায় সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়াতে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে খুব ভালোভাবে একটা কভারেজ করানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু তারপরও গতকাল এই যে একটা আমাদের এই কর্মসূচি যে ধরনের সফলতা অর্জন করেছে এটা আরও অনেক বেশি হতে পারত তার পেছনে আমরা জনসভাতেও বলেছিলাম যে পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই আয়োজন যে তা কত ব্যাপক বা কত নগ্নভাবে শাসক দল এটাকে বাঞ্চাল করার জন্য চেষ্টা করেছে এগুলো এই সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে সমাবেশ চলাকালীন সময়েতে এবং তার পরবর্তী সময়েতেও ঘটেছে যা অত্যন্ত নক্কারজনক এগুলি সারা দেশের মানুষ আমাদের রাজ্যের মানুষ জানা দরকার শাসক দলের চেহারা আরও ভালোভাবে মানুষের বোঝা দরকার 